Bueno, en primer lugar, saludamos al canal, a todos los televidentes, y queremos contarles que somos un grupo de mujeres que hace dos años, de la mano de Joaquín Abue, que fue la que propuso trabajar para la construcción de una tribuna para el club, nos fuimos uniendo al grupo de mujeres albiceleste y con mucho sacrificio logramos inaugurarlas el 20 de mayo de este año. Seguimos trabajando para el buffet de la cancha, que está terminando la comisión directiva, y ahora vamos por el frente de la sede. Tenemos que agradecer a todos los simpatizantes de Racing que siempre dijeron presente a la hora de donar, la comisión que nos acompañó con su trabajo en todo momento, asando, poniendo tablones y en lo que sea. Ahora Doris Hey y su esposo se vincularon con gente de Buenos Aires que recorre el país mostrando comidas típicas de cada región. Nosotros comúnmente diríamos fiesta de las colectividades. Y con el consentimiento de la comuna, realizaremos este evento 7, 8 y 9 de diciembre. También presentarán sus cosas artesanos de la zona. El viernes es la presentación del evento. El sábado, comidas caribeñas y del mundo. Y nosotros presentaremos las nuestras, tradicionales, asado, lechón, cordero. A las 20, actuación de la peña de la Casa de la Cultura. Y luego, el tradicional baile de la pista, con la orquesta de la 22 de Amenábar. Sábado y domingo todo el día están abiertos los stands. Y el domingo a partir de las 18 horas, actuación de valores locales, peña y tributo a Bueno, Guzmán. estamos con María Alejandra, que es de la comisión del de Racing de Teolina, y con este grupo de mujeres albiceleste, bueno, María Alejandra, un poco el nexo entre las mujeres, la comisión directiva, se si viene una importante fiesta el fin de semana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Acá están las chicas representantes de las mujeres racinistas, este sábado eh, tenemos un evento, que este evento sí va a ser en julio, lo postergamos por el tema del frío, íbamos a hacerlo en octubre y ahora lo pasamos ahora la primera semana de diciembre. Bueno, pero importante, más que nada por el tema tiempo, creo que van a, van a tener un fin de semana espectacular. Sí, eso es lo que esperamos, es decir, se está organizando todo para que esto pueda salir de lo mejor. Invitamos a, todo, a toda la gente de la zona de que se acerque. Eh, la idea, ahora las chicas les va a comentar cómo es todo esto, y la idea es tener un evento más y poder participar y que la gente, es lo más importante que es gratuito. Exacto, la posibilidad que venga cualquiera. Exacto, y que va a haber baile. Bueno, ese sería el cierre. Ese sería el cierre. Bueno, pero no nos adelantemos al cierre. Mirna, eh, ¿cómo estamos? Buenos días. Eh, buenos días. Eh, ¿Contento con el trabajo del grupo? Sí, estamos muy contentos porque estábamos trabajando todos codo a codo. Hace cinco meses que nos estamos preparando para esto. Es la primera vez que se va a hacer acá. Así que si hay alguna desprolijidad, les pido que nos perdonen. Y que esperemos que no sea la única, que sigamos año tras año mejorando. Eh, bueno, eh, tenemos todo organizado, esperamos nada más que, que vengan los visitantes, va a ser todo el día eh, comidas artesanales, eh, que trae, no, comidas caribeñas, Típica. típicas de cada región, y nosotros lo tradicional, asado, lechón, cordero, eso va por cuenta nuestra que va a representar a nuestra zona. ¿Le van a poner a usted a la parrilla o ya tiene los asadores? Yo me comí todo. <risa> no, no le quise decir, le quise decir que usted va a ser la asadora. <risa> no, 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 la comisión, la comisión, la comisión que está, va a dar la mano. está colaborando, lo mismo que la comuna, eh, colabora con la electricidad, con eh, armar los, los stands para, el, para los artesanos, porque si bien los que hacen la comida, ellas vienen con sus carros, con sus cosas, y los artesanos que se anoten tienen tiempo para estar hasta esta noche y pueden acampar en el balneario gratuitamente. Bueno, ¿cómo va a ser el artesano que está mirando la nota y quiere venir, quiere presentar, y que tiene algunas condiciones? Eh, no, condiciones ninguna, tiene que traerse el alargue, porque corriente ya le damos y la zapatilla, eh, no la de calzado, sino la zapatilla. Sí, sí, sí. <risa> Eh, y bueno, ellos se van a instalar, eh, tienen que pagar 500 pesos por los tres días y pueden acampar en el balneario gratis y tienen tiempo hasta esta noche para inscribirse porque ya hace unos días que estamos pasando la propaganda, si alguien no lo vio y quiere inscribirse ahora, tiene tiempo hasta esta noche, que ahora Doris le va a pasar el número porque ella es la encargada de eso. Bueno, seguimos primero con Alicia. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, Muchas de... gracias por acercarse hasta acá, hasta Tedelina. No, por favor, es un gusto estar acá. Cada vez que venimos nos atienden muy bien. Seguramente vamos a venir más seguido. Eh, un poquito, ¿nos podés contar un poquito cómo es la actividad? ¿A qué hora, qué días va a ser? 
Bueno, el, eh, va a ser viernes, sábados y domingos, 7, 8 y 9. El viernes vamos, se va a empezar desde la mañana, ya viene la gente de Buenos Aires, que ellos, como dijo Mirna, van a traer más o menos 20, 20 stands. Eh, entonces, desde la mañana se va a empezar con toda la organización. El viernes se va, va a ver solamente ya la exposición, pero el sábado va a ser la fiesta donde va a estar todo el día, mañana a la, se va a poder comer al mediodía, pueden ir a comer y a la noche, así que el sábado y domingo va a ser todo el día. El sábado eh, va a haber un, va, va a, a la tardecita va a participar la peña de acá de Tío de Lina y va a haber baile en la pista con, eh, ¿cómo se llama? Las la, la 22. La, la 22 de Amenábar, va a haber baile en la pista. Y todo espectáculo. Todo espectáculo. Y va a seguir. Y nosotros vamos a tener el buffet también. Algo que no le pregunté a ninguna hasta ahora. ¿El lugar? El lugar es en la rotonda de Tío de Lina. Sí. En la plaza. En la plaza, sí, en la plaza. Entonces, el lugar tradicional. Donde ya se tra tra tradicionalmente. Y el domingo, el domingo también va a ser todo el día, pero va a haber también eh, todos eh, locales, eh, eh, valores. valores locales. Y, y después va a haber un, un espectáculo especial que ellos traen, que es un tributo a Bob Marley. Bueno, algo como para cerrar. Algo distinto, sí. Ellos va, va a participar dos o tres veces en, en el día, y más los, los valores locales que también ya se, se están anotando y algunas y otras peñas, y bueno, para, para cerrar eso. Pero el, va a estar abierto todo, eh, todo el día, porque la gente si quiere puede ir a comer al mediodía o a la noche. Sí, elige, elige la forma. Cuando, cuando puede ir, sí. Bueno, eh, permiso. Dentro de esto está la complicación que está el partido justo River y Boca y complica, más allá que nos guste el fútbol, complica para las distintas actividades. Hola, buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Eh, sí, eh, creemos que si el día está muy caluroso, eh, hasta la tardecita no va a haber tanto movimiento de gente en la plaza. Así que bueno, eh, esperemos que el partido se pueda jugar de una vez por todas y que ni bien termine el partido se vengan todos a la plaza. Sí, aprovechar eh, para festejar o para, exacto, bueno, para compartir. O que festejen o que el que está triste, que se saque la tristeza comiendo algo rico, bailando, <risa> distrayéndose un poquito. Aparte la variedad que viene de comidas es muy interesante y eso es la posibilidad a, a esta región, a toda la región esta, al sur de Santa Fe, noroeste bonaerense, que se pueda acercar y poder disfrutar de comidas que no la hace comúnmente. Claro, exactamente. Hay comidas eh, caribeñas de otros lugares del mundo y también regionales de Argentina. Eh, va a haber tragos de cuatro países diferentes, cerveza artesanal, así que para todos los gustos. Eh, al que le gusta, que ya lo conoce, tiene la posibilidad por ahí de comerlo de vuelta y el que no le con... el que, al que no, probar algo diferente. Sí, sí, la posibilidad está, la invitación está hecha, yo creo que es solamente acercarse a Teodolina viernes, sábado y domingo a la tardecita, cuando baje el sol, el viernes nomás. Sí, 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 eh, la gente que viene de Buenos Aires eh, viene desde el viernes a la mañana a armar todo, así que ya van a haber movimiento de gente, eh, si alguien se quiere acercar al mediodía lo puede hacer, pero eh, suponemos que sí, la mayoría del público va a venir a partir de la tardecita y a la noche. Bueno, eh, aclarar que la entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, eh, es en la rotonda de la plaza. Eh, y bueno, nada más que invitar a toda la zona que se acerque, los esperamos. Y a algún artesano que si todavía, eh, que no sea del rubro gastronómico, que todavía no se ha notado, como dijimos recién, que aprovechen, hasta esta noche hay tiempo para, para anotarse. Eh, lo tienen que hacer a mi número. Eh, 3462-559124. ¿Cómo surgió en la última? ¿Cómo surgió esta idea de estos sabores? Eh? Los sabores, a lo mejor, sabores distintos, sabores que, que uno puede, si va a grandes ciudades, tenerlo acá en la región. Bueno, esto surgió en febrero, en la en fiesta de arte criollo, hubo un puesto de esta gente y se quedó encantado con el movimiento y el pueblo de Teodelina. Entonces eh, se intercambiaron teléfonos y eh, se pusieron en contacto en junio de, de este año para ver si era posible que pudiéramos hacerlo. Eh, bueno, nos pusimos en contacto con la comuna porque realmente solos es complicado hacerlo. Que Desde ya le volvemos a agradecer la buena disposición que tienen para que este evento salga bien. Y de ahí surgió de empezar a organizarlo 
como dijo Alejandra, eh, la idea era primero hacerlo en julio, pero eh, por el tema del clima, por ahí es complicado. Sí, porque resta gente. Exacto, la gente no sale, si hace mucho frío, lluvia, y bueno, así que eh, decidimos hacerlo este fin de semana. Sí, en la previa de las fiestas. En la previa de las fiestas, justo abre el balneario, así que también va a haber más movimiento de gente porque eh, viene gente de la zona a la pileta. Así que esperamos que salga todo lindo, que el tiempo nos acompañe. Hasta ahora el pronóstico es maravilloso, así que esperemos que, que, no, cambie. que no cambie, que se quede así. Inclusive le dieron, en la, por medio de la comuna, nos, también nos dieron la posibilidad que todos los que quieran acampar, tanto los de Buenos Aires como los artesanos, pueden acampar tranquilamente en la comuna, en, la pileta, en el bañario comunal, no hay problema. Muchísimas gracias, mucha suerte y seguramente a lo mejor vamos a estar una escapadita con algunas imágenes de lo que pase aquí. No, gracias a ustedes por haber acercado. Bueno, acá. Nos, los esperamos si quieren a venir a ver qué pasa el fin de semana. Muchísimas gracias. gracias